আসসালামু আলাইকুম আমরা প্রথম ভিডিওতে দেখেছিলাম যে ড্রাগ ক্যান বি ইউজড ইন অ্যাঞ্জাইনা 3 ক্লাস ছিল বিটা ব্লকার ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এন্ড ভ্যাজো ডাইলেটরস এই তিনটার মধ্যে আমরা আসলে বেসিক্যালি ইউজ করব কোনটা আমরা ইউজের ক্ষেত্রে আমরা চয়েস ড্রাগ অফ চয়েস কোনটা ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে ভ্যাজো ডাইলেটরস এটাকে আমরা ইউজ করব তারপর ইউজ করব কোনটা তারপর আমরা চেষ্টা করব হচ্ছে যে সেকেন্ডলি হচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারটাকে আমরা ইউজ করব খুব রেয়ারলি আমরা ইউজ হয় কোনটা সেটা হচ্ছে বিটা ব্লকারস তাহলে আমরা একটা একটা করে এখন মেকানিজম অফ অ্যাকশানে আসবো মেকানিজম অফ অ্যাকশান অফ অ্যান্টি অ্যাঞ্জাইনাল ড্রাগস প্রথমত আমরা শুরু করব ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দিয়ে তো আগে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার পড়ার আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে ক্যালসিয়াম টু প্লাস চ্যানেলটা থাকে কোথায় কোথায় ক্যালসিয়াম টু প্লাস চ্যানেলটার ক্লাসিফিকেশান আছে দে আর ফাইভ টাইপস এল টাইপ টি টাইপ আমরা যদি পাশের প্যারাতে পাশের পিডিএফ খেয়াল করি তাহলে দেখব যে এল টাইপ এল টাইপ টি টাইপ এন টাইপ পি অর কিউ টাইপ আর টাইপ আচ্ছা এই চ্যানেলের এরা ফাউন্ড হয়ার দে আর ফাউন্ড যে এল টাইপগুলো হচ্ছে এল মিনস হচ্ছে লং লাস্টিং এরা হচ্ছে লং লাস্টিং আর টি টাইপ হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট আচ্ছা এগুলো দেখে আমরা দেখি কোথায় ডিস্ট্রিবিউশন কোথায় ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে যে এল টাইপটা কার্ডিয়াক মাসেল অল কাইন্ড অফ মাসেলে থাকে তারপর নিউরোনে থাকে এবং অ্যান্ড্রোক্রাইন সেল অ্যান্ড বন্ডসে থাকে আর টি টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেলগুলো থাকে হচ্ছে হার্ট অ্যান্ড নিউরনসে অ্যান টাইপগুলো থাকে হচ্ছে নিউরনস অ্যান্ড স্পার্মে থাকে আর পিওর কিউ টাইপটা শুধুমাত্র নিউরনে থাকে আর আর টাইপটা শুধুমাত্র নিউরন অ্যান্ড স্পার্মে থাকে আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমরা এটা ডিউর এই ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখলাম এবার এবার এই জায়গার সবগুলি চ্যানেলকে যদি আমি ব্লক করে দেই তাহলে ক্যালসিয়াম চ্যানেলটার আচ্ছা প্রথমত আসি এবার এবার আসি যে ক্যালসিয়াম চ্যানেলের এই এই কাজ জায়গাগুলোতে কাজ কি ক্যালসিয়াম চ্যানেলের এই জায়গাগুলোতে কাজ হচ্ছে সে কন্ট্রাকশন করে কন্ট্রাকশন করে আচ্ছা কোনো কারণে কোনোভাবে কোনোভাবে যদি আমি এটাকে ব্লক করে দিতে পারি তাহলে ঘটনা হবে কি তাহলে হবে হচ্ছে রিল্যাক্সেশান তখন আর কন্ট্রাকশান হবে না রিল্যাক্সেশান হবে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে ব্লকার দিলে ব্লকার দিলে হচ্ছে রিল্যাক্সেশান হয় তাহলে আমরা দুইটা জিনিস শিখলাম যে ক্যালসিয়াম চ্যানেল করা হচ্ছে কন্ট্রাকশান অ্যান্ড ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার করে হচ্ছে রিল্যাক্সেশান এবার মেকানিজমটা আমরা যদি দেখতে চাই তাহলে আমরা খুব শর্টকাটে এখানে দেখে ফেলি যে উপরে একটা ফিগার দেয় আছে এই যে এই ফিগারটা যে কোনোভাবে যদি একটা সেলের মধ্যে ক্যালসিয়ামটা এন্ট্রি হয় সেই ক্যালমোডিলিনের সাথে বাইন্ড করে ক্যালসিয়াম ক্যালমোডিলিন কমপ্লেক্স ফর্ম করে সেই ক্যালসিয়াম ক্যালমোডিলিন কমপ্লেক্সটা একটা অ্যানজাইমকে অ্যাক্টিভেট করে নাম মায়োসিন লাইট চেন কাইনেজ মায়োসিন লাইট চেন কাইনেজ অ্যাক্টিভেটেড হয়ে সে মায়োসিন লাইট চেনকে ফসফোরাইলেট করে আর সেই ফসফোরাইলেটেড মায়োসিন লাইট চেনটা অ্যাক্টিনের সাথে কাপলিংয়ের মাধ্যমে কন্ট্রাকশন করে আর একইভাবে যদি আমরা এই চ্যানেলটাকে ব্লক করে দেই এই চ্যানেলটাকে যদি আমরা ব্লক করে দেই যেমন এই চ্যানেলটাকে আমরা ব্লক করে দিলাম তাহলে কি হবে এই পুরো ঘটনাটা হবে না তখন কি হবে রিল্যাক্সেশান হবে তখন রিল্যাক্সেশান হবে আচ্ছা এটা হইল হচ্ছে যে মেকানিজম অফ অ্যাকশান অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল এবার আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে ক্যালসিয়াম চ্যানেল থাকে এই এই টোটাল এই জায়গাগুলিতে ক্যালসিয়াম চ্যানেল থাকে যে কার্ডিয়াক মাসেল স্কেলাডাল মাসেল এসুদ মাসেল অ্যান্ড নিউরনস এটা হচ্ছে ব্রড হেডিংসে তাহলে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দিলে সবগুলো জায়গায় ইফেক্ট পড়ার কথা আমরা একটু লিখি কার্ডিয়াক তারপর হচ্ছে যে স্কেলেটাল আর থার্ডলি হচ্ছে স্মুথ মাসেল ওকে একটা প্রথমে একটা কথা বলে নেই যে এখানে লেখা আছে একটু যদি আমরা নিচের দিকে যাই দেখি এই যে পাশের পিডিএফ আমরা যদি দেখি পাশের পিডিএফে যে স্কেলেটাল মাসেল যে নট ডিপ্রেসড বাই দ্য ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স তার মানে স্কেলেটাল মাসেলের উপর ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারের কোনো ইফেক্ট নাই নো ইফেক্ট এটা কোনো কাজ করবে না আমরা এটাতে কোনো সাইড ইফেক্ট পাবো না নতুবা আমরা হার্টের ব্লকের জন্য ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দিলাম দেখা গেলো যে রোগীটার হাঁট হাঁটাচলা করতে পারতেছে না হাত পা নাড়াতে পারতেছে না তাহলে এই ইফেক্ট নাই সহজ কথা এক নম্বর হচ্ছে যে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এর স্কেলেটাল মাসের উপর কোনো ইফেক্ট নাই 
আর তাহলে ইফেক্ট আছে কোথায় ইফেক্ট আছে হচ্ছে দুইটা জায়গায় কার্ডিয়াক মাসেলের এখানে এবং স্মুথ মাসেলের এখানে আচ্ছা আমরা স্মুথ মাসেল এটা প্রথমত শেষ করি স্মুথ মাসেলে কি হয় স্মুথ মাসেল থাকে চারটা জায়গায় বেসিক্যালি বেসিক্যালি চারটা জায়গায় থাকে এক ব্লাড ভেসেলসের ওয়ালে ভাস্কুলার ওয়ালে থাকে তারপর দুই নম্বর থাকে হচ্ছে ইউটার আছে থার্ডলি থাকে হচ্ছে জিআইটিতে ফোর্থলি থাকে হচ্ছে ব্রঙ্ক আছে আচ্ছা এই চারটা জায়গায় হচ্ছে স্মুথ মাসেল থাকে এখন এই চারটা জায়গাতেই ক্যালসিয়াম চ্যানেলের কাজ হচ্ছে কন্ট্রাকশন করা কন্ট্রাকশন করা হ্যাঁ আর ক্যালসিয়াম চ্যানেলের ব্লকারের এই চারটাতে কাজ কি রিল্যাক্সেশন উল্টো ঘটনা করবে রিল্যাক্সেশন করবে আচ্ছা রিল্যাক্সেশন যদি স্মুথ মাসেলটা হয় তাহলে এই চারটা জায়গায় আমরা যদি বলি যে ব্লাড ভেসেলের ক্ষেত্রে কি হবে ব্লাড ভেসেলের ক্ষেত্রে ডায়লেটেশন হয়ে বিপিটা কমে যাবে আর ব্লাড প্রেশার যদি কমে যায় ব্লাড প্রেশার যদি কমে যায় যে বিপি যদি কমে গেল বিপি কমে গেল তাহলে হার্টে কি হবে হার্টে এদিক দিয়ে ব্লাড সাপ্লাই করতে তার খুব বেশি একটা স্ট্রেস বা এফোর্ট দিতে হবে না তার মানে আফটার লোড কমে যাবে আফটার লোড কমে যাবে আর এদিকে কি হবে এদিকে হচ্ছে কম কম পরিমাণ ব্লাড আসবে যেহেতু বিপি কম তাহলে কম ব্লাড আসবে তার মানে প্রি লোডও কমে যাবে প্রি লোডও কমে যাবে আচ্ছা এই প্রি লোড এবং আফটার লোড দুইটাকে আমরা একসাথে কি বলি দুইটাকে আমরা একসাথে বলি ওয়ার্ক লোড হার্টের ওয়ার্ক লোড তার মানে হার্টের ওয়ার্ক লোডও কমে যাবে হার্টের ওয়ার্ক লোড কমে গেলে কি হবে অক্সিজেন অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্টস কমে যাবে অক্সিজেন ডিমান্ড কমে যাবে আর অক্সিজেন ডিমান্ড কমে গেলেই পেইন রিলিফ হবে পেইন রিলিফটাকে আমরা কী বলি অ্যান্টি অ্যানজাইনা থেকে সে বাঁচতে পারবে আর এটা গেলো হচ্ছে যে এই ব্লাড ভেসেলসের ক্ষেত্রে এবার ইউটারাসে সে কী করবে ইউটারাসের স্মুথ মাসের রিল্যাক্সেশনের কারণে ইউটারাসের ক্ষেত্রে কী হবে আমরা একটু লিখি যে ইউটারাসে কী করবে ইউটারাসের স্মুথ মাসের রিল্যাক্সেশনের মাধ্যমে ইউটারেন কন্ট্রাকশন প্রিভেন্ট করবে ইউটারেন রিল্যাক্সেশন করবে রিল্যাক্স করবে তো ইউটারাস যদি রিল্যাক্স হয় যদি তাহলে আমরা প্রেগনেন্সিটা কন্টিনিউয়েশন হবে প্রেগনেন্সি কারণ ইউটারাস কন্ট্রাকশন হওয়া মানে ইউটারাসের যে কোনো জিনিসটাকে সে বের করে দিতে চাইবে কিন্তু এখানে রিল্যাক্স হয়ে আসে মানে প্রেগনেন্সির যে কনসেপ্ট প্রোডাক্ট অফ কনসেপ্টটা থাকবে প্রেগনেন্সি কন্টিনিউয়েশন হবে হ্যাঁ তবে এটা কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড দেয়া যাবে না কোথায় লেবারে লেবার মানে হচ্ছে যে ডেলিভারি পেইন মানে মাস ইউটারাস কন্ট্রাকশনের মাধ্যমে ডেলিভারি হতে যাচ্ছে এখন আমরা যদি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দিয়ে দিই তাহলে ইউটারাস আর কন্ট্রাকশন হবে না লেবারটা আনডিউ প্রোলঙ্গেশন হবে তাহলে এটাকে দেয়া যাবে না আনডিউ প্রোলঙ্গেশন ওকে একটু আমরা মনে রাখবো এটা আর জিআইটিতে কি হবে জিআইটিতে জিআইটিতে যদি স্মুথ মাসেলের ক্যালসিয়াম চ্যানেলের কাজ হচ্ছে কন্ট্রাকশন করা তার মানে পেরিস্টালসিস করবে আর ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারের কারণে পেরিস্টালসিস হবে না হবে না পেরিস্টাস যদি না হয় তাহলে বাউল মুভমেন্ট হবে না বাউল মুভমেন্ট না হলে সেটাকে আমরা কি বলবো কনস্টিপেশন হবে কনস্টিপেশন হবে আচ্ছা তাহলে জি এটি গেলো ব্রঙ্কাসে একইভাবে ডায়লাটেশন ব্রঙ্ক ডায়লাটেশন হবে সেটা ভালো দিক অ্যাজমার পেশেন্টদের ক্ষেত্রে তবে ব্লাড ভেসেলে আর একটা জিনিস আমরা বলি নাই সেটা হচ্ছে আচ্ছা অ্যাডভার্স ইফেক্ট কি আমরা বলবো সেটা পরবর্তীতে তারপরে চলে আসি আমরা কার্ডিয়াক মাসেলে যে কার্ডিয়াক মাসেলে কার্ডিয়াক মাসেলে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারের কাজ কি তো কার্ডিয়াক মাসেলে ক্যালসিয়াম চ্যানেলের কাজ ক্যালসিয়াম টুপলারের কাজ হচ্ছে কন্ট্রাকশন আর এটাকে যদি আমরা ব্লকার দিই ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দিলে কি হবে উল্টো ঘটনা ঘটবে রিল্যাক্সেশন হবে আচ্ছা তাহলে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার শুধুমাত্র কার্ডেক মাছেলের উপর কাজ করবে আচ্ছা আমরা একটা জিনিস জানি এখানে খুব সহজ আমাদের জানা থাকে এটা যে এখান থেকে অ্যাসে নোট তারপরে এভি নোট তারপরে অ্যাসে নোট থেকে এভি নোট আসে এভি নোট থেকে তার পরবর্তীতে ভেন্টিকুলার ওয়ালে চলে যায় ইম্পালস কার্ডেক ইম্পালস অ্যাসে নোট থেকে এভি নোটে আচ্ছা এই যে 
এই যে এস এন ওড এভি নোড এই জিনিসগুলো কি আমরা তো ভালো করেই ফিজিওলজিতে পড়ে এসেছিলাম যে এই জিনিসগুলো হচ্ছে মডিফাইড কার্ডিয়াক মাসেল মডিফাইড কার্ডিয়াক মাসেল তাহলে এই মডিফাইড কার্ডিয়াক মাসেল প্লাস কার্ডিয়াক মাসেল এই দুইটা জায়গায় ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লক করার ইফেক্ট থাকবে তার মানে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লক করার মাধ্যমে আমি হার্ট রেট কমে যাবে কারণ ইম্পালস আসতে পারবে না ইম্পালসটা ইম্পালসটা কমে যাবে এই ইম্পালসটা যদি কমে যায় তাহলে হার্ট রেট কমে যাবে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন কমে যাবে এমনকি কন্ডাকশন ভ্যালোসিটিও কমে যাবে তার মানে নেগেটিভ ক্রনোট্রফিক ড্রমোট্রফিক এবং ইনোট্রফিক ইফেক্ট দেখা দেবে তার এগুলোর কারণে এই মাধ্যমে হার্টের এগুলো যখন হবে তখন কি হবে হার্টের অক্সিজেন ডিমান্ড কমে যাবে অক্সিজেন ডিমান্ড যদি ফল করে অ্যাঞ্জাইন রিলিফ হবে ক্লাসিফিকেশন অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এটা একটু দেখি যে ক্লাসিফিকেশন একটু আগে আমরা দেখলাম যে এরা কার্ডিয়াক মাসেলের উপর কাজ করে তারপর স্মুথ মাসেলের উপর কাজ করে আর স্কেলেটাল মাসেলের উপর আমরা দেখছিলাম যে কোনো ইফেক্ট নাই তাহলে আমরা ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী বলতে পারি দুইটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে একটা ইস্যুন মাসেল অফ ভ্যাসেলস আর একটা হচ্ছে কার্ডিয়াক মাসেল তাহলে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি সেটা হচ্ছে কার্ডিও সিলেকটিভ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার কার্ডিও সিলেকটিভ আর একটা হচ্ছে ভ্যাসেল সিলেকটিভ আচ্ছা কার্ডিও সিলেকটিভ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার হচ্ছে দুইটা দিলতিয়াজেম অ্যান্ড দিলতিয়াজেম অ্যান্ড ভেরা প্রামিল এ দুইটা এর মধ্যে ভালো কোনটা এর মধ্যে ভালো হচ্ছে এর মধ্যে বেটার হচ্ছে দিলতিয়াজেমটা কারণ ভেরা প্রামিলের জিআইটি ইফেক্ট থাকে আর ভ্যাসেল সিলেকটিভ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারগুলো হচ্ছে নিফেডিপিন অ্যামলোডিপিন তো এটাকে আমরা এটা সবচেয়ে ওল্ডেস্ট ক্যালসিয়াম ভ্যাসেল সিলেকটিভ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দ্যাটস ও এটাকে আমরা প্রোটোটাইপ বলি প্রোটোটাইপ এটা অনেক আগে ইনভেন্টেড হয়েছে তারপরে হচ্ছে যে নিপোডিপিন নিপিডিপিন নিমোডিপিন নিকারডিপিন তো এক একটা ড্রাগ আমরা এক একটা সময় ইউজ করি যেমন অ্যামলোডিপিনের সাইড ইফেক্ট অনেক বেশি একটু পরে আমরা পড়বো অ্যাডভার্স ইফেক্টে সেখানে দেখা যাবে যে এটা অ্যাঙ্কেল ইডিমা করে তো তাহলে আমরা দেখা যাচ্ছে যে হার্টের অ্যানজাইনার জন্য দিচ্ছি সেটা অ্যাঙ্কেল ইডিমা করে বসে আছে অথবা সেটা জিআইটিতে কনস্টিপেশন করে বসে আছে এই মেকানিজমগুলো একটু পরেই আমরা দেখব একটু অপেক্ষা করুন আপনারা তারপরে এই জন্য আমরা এটাকে স্পেসিফিক ড্রাগটাকে স্পেসিফিক কাজে ইউজ করি যেমন হার্টের কাজে আমরা দিল দিয়ে এবং বেড়া প্রামিল অ্যানজাইনেতে এই দুইটাকেই আমরা ইউজ করব আর যদি ব্রেইনে কোনো সমস্যা হয় যে সেরিব্রাল ভ্যাসেল হ্যামোরেজিক স্ট্রোক বা এই জাতীয় কোনো কিছু যদি হয় তাহলে আমরা সেটার ক্ষেত্রে ইউজ করব হচ্ছে এই আপনার নিমোডিপিনটা এই নিমোডিপিনটাকে আমরা হাই এফিকেসি অ্যাফিনিটি ফর সেরিব্রাল ব্লাড ভ্যাসেলস ওকে যেহেতু এটার সেরিব্রাল ব্লাড ভ্যাসেলের প্রতি অ্যাফিনিটি বেশি সেজন্য আমরা হ্যামোরেজিক স্ট্রোকে নিমোডিপিনটাকে ইউজ করব আর নিকারডিপিনটা এটা এটাও সেরিব্রাল ভ্যাসেলের প্রতি অ্যাফিনিটি বেশি এই জন্য সেটাকে আমরা সেরিব্রাল ভ্যাসো স্পাজম এবং স্ট্রোকের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি তারপর আমরা চলে আসি টক্সিসিটি তো টক্সিসিটিগুলো আমরা একটু আলাদা আবার নোটে দেখাচ্ছি তো এতক্ষণ তো আমরা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারের যে অ্যান্টি অ্যানজাইনাল ইফেক্ট যেটা অ্যান্টি অ্যানজাইনাল ইফেক্ট যেটা সেটা দেখলাম এখন আমরা দেখব যে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারের অ্যাডভার্স ইফেক্ট অর টক্সিসিটি যেটা খারাপ দিকটা কি করে এটার খারাপ দিক হচ্ছে আমরা যদি প্রথমত বলতে চাই যে কার্ডিয়াক মাসালে সে কী করছে সে এখানে ব্লক করে দিয়েছে ব্লক করার মাধ্যমে ইম্পালসটা দিকে আসতে দেয়নি নেগেটিভ হার্ট রেট ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন এবং কন্ট্রাকশন ভ্যালেসিটি সবগুলো নেগেটিভ হয়ে গেছিলো মানে কমে গেছিল তো এখন এটা যদি বেশি করে দেয় তাহলে কি হবে কার্ডিয়াক ডিপ্রেশন কার্ডিয়াক ডিপ্রেশন ব্র্যাডি কার্ডিয়া হয়ে যাবে হার্ট রেট বেশি কমে ব্র্যাডি কার্ডিয়া হবে এমনকি কোনো কারণে যদি এখানে একেবারেই আসা বন্ধ হয়ে যায় সেটাকে আমরা কি বলবো যে কোনো কারণে যদি এই যে সাপোজ এই জায়গাটা একেবারে ব্লক হয়ে গেছে তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো হার্ট ব্লক বলি ওটাকে আমরা অ্যাট্রিমেন্টিকুলার ব্লকও বলি তাহলে ওইখান থেকে আবার কার্ডিয়াক অ্যারাস্ট মানে হার্ট একদম 
অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারে তারপর হচ্ছে হার্ট ফেইলও করতে পারে তারপর এগুলো হচ্ছে তো টক্সিসিটি আর অ্যানাদার টক এটা হচ্ছে হার্টে গেলো যে কার্ডিয়াক মাসলের উপর তার টক্সিসিটি গেলো কার্ডিয়াক মাসলের উপর এই টক্সিসিটি এবার আমরা যদি বলতে চাই যে আদার টক্সিসিটি কি কি হবে যেমন জি আইটিতে কী কী টক্সিসিটি হবে যে জি আইটিতে আমরা বলেই দিয়েছিলাম অলরেডি যে কনস্টিপেশন হবে এই যে কনস্টিপেশন হবে এটা তার একটা টক্সিসিটি তারপর আমরা যদি বলতে চাই যে প্রেগনেন্সি ইউটারাসে কী হবে ইউটারাসে হচ্ছে আনডিউ প্রডঙ্গেশন অফ লেবার কিন্তু অন্য জায়গায় আমরা ইউজ করতে পারি তাহলে এই লেবারের সময়টা আনডিউ প্রডঙ্গেশন করে দিবে তারপর আমরা যদি আবার ব্লাড ভেসেলে যেতে চাই যে ব্লাড ভেসেলে কি করবে ব্লাড ভেসেল আমরা দেখেছিলাম যে সেটা প্রিলোড এবং আফটারলোড কমায় আর মানে আলটিমেটলি সে ভ্যাজো ডাইলেশনের মাধ্যমে বিপিটাকে কমাচ্ছে তবে এখানে একটু চলে আসি যে ভ্যাজো ডাইলেশনের মাধ্যমে সে ভ্যাসেলের মধ্যে কি করে ভ্যাসেলের মধ্যে হচ্ছে ভ্যাসো ডাইলেশন করে এই ভ্যাসো ডাইলেশনের মাধ্যমে কি ঘটনা ঘটবে এখানে একটু আমরা যদি আর একটু দেখি পিডিএফটাতে দেখা যাবে যে এই যে মোর সেন্সিটিভ দেন ভেইন অর্থোস্টেটিক হাইপোটেনশন এখানে একটা কথা লেখা আছে যে আর্টারিওলস অ্যাপিয়ার টু বি মোর সেন্সিটিভ উইথ ভেইনস অর্থোস্টেটিক হাইপোটেনশন আমি একটু কথাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি কথাটা হচ্ছে অল ভেসেলস অল ভেসেলস স্পোর্ট বাসালে কি আছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল আছে তো চিত্র আকারে যদি দেখি যে এটা হচ্ছে একটা আর্টারি সাপোজ এটা হচ্ছে ক্যাপিলারি এন্ড তারপরে এটা হচ্ছে ভেনাস এন্ড ক্যাপিলারির ভেনাস এন্ড এটা আর্টারি ল্যান্ড তারপরে ভেইন আচ্ছা এই আর্টারি দিয়ে প্রথমত ব্লাড আসে আসার পরে এখানে ক্যাপিলারিতে জমা হয় তারপরে সেই ব্লাডটাই ভেনাস এন্ডে যায় সেখান থেকে আবার ভেইনের মাধ্যমে ব্যাক করে এখন দেখা যায় যে ক্যালসিয়াম চ্যানেলটা ক্যালসিয়াম টু প্লাস চ্যানেলটা এখানেও আছে আবার এখানেও আছে তো ক্যালসিয়াম টু প্লাসের চ্যানেলের যে সেন্সিটিভিটি যে পাশের পিডিএফ অনুযায়ী যে কথাটা সেটা হচ্ছে যে এখানে লেখা আছে যে সেন্সিটিভিটিটা হচ্ছে প্রি ক্যাপিলারি আর্টারি বলছে তার সেন্সিটিভিটি বেশি এবং ক্যাপিলারিরও আর্টারি লেন্ডে ক্যান সেন্সিটিভিটি বেশি তার সেন্সিটিভিটি কম হচ্ছে পোস্ট ক্যাপিলারি ভেনিউলস বা ভেইনের মধ্যে তার সেন্সিটিভিটিটা কম যার কারণে এখানে বেশি বেশি পরিমাণ ব্লাড আসে আর এদিক দিয়ে যেতে পারে না তেমন কম যায় যায় কম কম যায় যার কারণে এখানে কিছু ফ্লুইড ইন্টারেস্টিশিয়াল স্পেসে চলে আসে যেটাকে আমরা কি বলি ইডিমা আচ্ছা এই ইডিমাটা কিন্তু পুরো হোল বডিতে হয় না এটা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় মোস্ট ডিপেন্ডেন্ট পার্ট অফ দ্য বডিতে হয় বা পেরিফেরাল ইডিমে হয় সেটাকে আমরা বলি যে অ্যাঙ্কেল ইডিমা বলি অ্যাঙ্কেল ইডিমা আচ্ছা এই ইডিমার সব ইডিমার ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে ডায়াবেটিক্স দিয়েছিলাম যারা ডায়াবেটিক্সের ভিডিও দেখেনি তারা রেনাল ফার্মাকোলজির প্লেলিস্টে গেলেই সবগুলো ডায়াবেটিক্সের ভিডিও পেয়ে যাবেন ডায়াবেটিক্স আমরা দেই কিন্তু এখানে এই অ্যাঙ্কেল ইডিমার ক্ষেত্রে আমরা কোনো ডায়াবেটিক্স ইউজ করতে পারবো না কারণ ডায়াবেটিক্সের কাজ হচ্ছে সে সোডিয়ামকে এবং আয়নসের মাধ্যমে ইলেকট্রোলাইটের মাধ্যমে সে ইউরিনেশন করবে ইউরিনেশন করে বডি থেকে ফোর্সফুলি ইডিমার ফ্লুইডটাকে সে ব্যাক করাবে কিন্তু এখানে এখানে ভ্যাসেলের মধ্যে তো এখানে ভ্যাসেলের মধ্যে তো সোডিয়ামের কোনো সোডিয়াম তো কোনো বাড়তিও নাই আবার কমও নাই তাহলে সোডিয়াম একটা অপটিমাম লেভেলে আসে এই এই ক্ষেত্রে যদি আমরা যদি ডায়াবেটিক্স দেই এই ক্ষেত্রে আমরা ডায়াবেটিক্স দিলে কি হবে হাইপো ন্যাট্রেমিয়া হবে হাইপো ন্যাট্রেমিয়া ডেভেলপ করবে তাহলে এই পেশেন্ট উল্টা আরও ভালো হওয়া থেকে রেখে খারাপ হওয়া শুরু করবে মানে ইডিমাটা এখানে যেহেতু সোডিয়াম কমে যাবে তাহলে ইডিমাটা আরও বেড়ে যাবে এই জন্য এদের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্কেল ইডিমার ক্ষেত্রে আমরা ডায়াবেটিক্স ইউজ করতে পারবো না এক্ষেত্রে আমাদেরকে দিতে হবে লেগ এলিভেশান যে আপনার যেহেতু পায়ে ইডিমা হয় তাহলে আপনাকে অবশ্যই রাতে শোয়ার সময় অথবা যে কোনো সময় পাটাকে উপরও রাখবেন লেগ এলিভেশান হবে এখানে লেগ এলিভেশান হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একমাত্র ট্রিটমেন্ট এছাড়া ব্যাসেল আর টক্সিসিটি বা অ্যাডভার্সিভিট কী হতে পারে হাইপোটেনশান হয়ে যেতে পারে যেহেতু বিপি কমে যাবে হাইপোটেনশান হবে